1907 blev fire af tidens kendte billedhuggere indbudt til en konkurrence. Man ønskede at sætte et monument for Christian den 9., som var død året for inden, efter 42 år på tronen. Kongen havde været en dygtig rytter, og man ønskede en statue, som skulle bryde pladsen foran Christiansborg Slot. Anne-Marie Karl Nielsen var en af de fire indbudte, og da hun i 1908 vandt konkurrencen, var det en stor sejr for hende. Her blev hun bedømt på sit værk, ikke på sit køn, for konkurrencen var anonym. Den perfekte hest, en Hannoveraner hængst, fandt hun i den tyske by Celle på det kejserlige studeri, hvor også Christian den 9. havde hentet sine heste. Her arbejdede hun koncentreret på at nå frem til den rette positur. Hun studerede hestens bevægelser, anatomiske tegninger og kongens ridestil. Første verdenskrig satte en stopper for hendes arbejde og senere betød høje priser på materialer og arbejdskraft, at hun måtte opgive ideen om det sokkelrelief, der skulle vise kongen som en moderne leder, omgivet af sit folk. Da statuen var næsten færdig, knuste bronzestøberen dele af hendes skibsmodel, og den færdige støbning fremstod dybt utilfredsstillende. En ny blev støbt, og først efter 20 års forsinkelser, kampe og kompromiser blev statuen afsløret. Det var den 15. november 1927. Samme dag skrev kunsthistorikeren Wilhelm Wanscher i Politikken. Det er et respektindgydende arbejde, her præsteret af fru Karl Nielsen, som hellere i kunsthistorien skulle hedde Anne-Marie Brodersen. Det er jo hendes eget navn, til hun er mere mand end de fleste billedhuggere, når det gælder at modellere en kraftig hest. Hun har hesteforstand, og hun har arbejdet med hestekræfter. Anne-Marie Karl Nielsen var formentlig den første kvinde i verden, som udførte en rytterstatue.